Καλησπέρα σε όλου του φίλου του GameWorld.gr. Βρισκόμαστε στην Αγγλία, στα γραφεία τη Konami UK. Είναι στο Windstore, ένα προάστιο του Λονδίνου, το οποίο φημίζεται για το κάστρο του. Εδώ λοιπόν η Konami αναπτύσσει τα games τη. Έχει μια ε, προγραμματιστική εταιρεία, γύρω στα 100 άτομα, δουλεύει για διάφορα games. Εμεί σήμερα ήρθαμε να δούμε το Pro Evolution Soccer 2014. Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε με του John Murphy και Manorito Hosoda, οι οποίοι καθοδηγούν. Ε, Δίνουν κάποια βήματα, κάποιε κατευθύνσει προ του αντίστοιχου developers τη Ιαπωνία. Γιατί η κύρια προγραμματιστική ομάδα τη Konami είναι στην Ιαπωνία. Εκεί είναι ο Μασούντα και εκεί είναι εκατοντάδε προγραμματιστέ που δουλεύουν. Εδώ οι οκτώ προγραμματιστέ που έρχονται από την Αγγλία δουλεύουν κυρίω στην Ιαπωνία. Μελλοντικά η Konami σκοπεύει να χτίσει εδώ και ένα development studio έτσι ώστε να αναλάβει κάποιε δουλειέ όπω γραφικά, ανάπτυξη τη AI κτλ. Στη συνέχεια λοιπόν θα προχωρήσουμε στην συνέντευξη των δύο PES Team Leaders. Ε, οι οποίοι θα μα πούν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για το Pro Evolution Soccer 2014 και φυσικά θα το παίξουμε και οι ίδιοι. Δεν επιτρέπεται φωτογράφηση και βίντεο. Η Konami μα έχει ένα κώδικα ο οποίο έχει αρκετέ βελτιώσει σε σχέση με την E3. Θα παίξουμε λοιπόν το game, θα γράψουμε περιπτώσει στο GameMortal.gr το οποίο θα μπορέσετε να δείτε στο κάτω μέρο αυτού του βίντεο σε περιγραφή. Ε, και χωρί ε, περισσότερη καθυστέρηση, πάμε κατευθείαν στο ζουμί τη υπόθεση τη συνέντευξη του Pro Evolution Soccer 2014. Εδώ βλέπουμε το μουσείο της Konami Europe, το οποίο έχει Pro Evolution Soccer, σχεδόν όλες τις εκδόσεις, μόνο αυτή του Super NES έλειπε του International Superstar Soccer, καθώς και πολλά βραβεία που έχει κερδίσει η Konami για όλη τη σειρά Pro. Αξίζει να το δούμε έτσι για λίγα λεπτά. to uh, Konami in Windsor, the new UK uh, or the European offices, uh, but also welcome in particular to the new FCS 
European studios, that's what you're in right now. Um, out there, there's a lot of uh, top secret stuff going on. So we'd appreciate if you if you didn't do any filming or any photographs in, in you know in those kind of areas. Also, the code out there is not to be filmed yet either. You know, there's a lot of bug fixing going on, a lot of, uh, of balancing and development, which we'll hear about shortly from Mano. Um, the studio also, you're you not. You can't help but notice it is quite empty out there, and the reason for that is because they're over there, <laughs> and over there is in Japan. So uh, we've, we've, we thought we thought we'd do a, a quick video link for you guys back to the FCS studios in Japan, uh, where we've got various people for you to say hello to. Uh, introductions: I think most of you know me. I'm John Murphy. I'm the European brand manager. This is Mano Hasoda, he's the uh, marketing director, he's come over to uh, do interviews for you guys uh, today. And then, over in Japan we have Kei Masuda. Hi. <laughs> <laughs> Kei, Kei is the uh, creative producer. He's uh, a... <laughs> no, you don't want to know what's going on here. Um, so uh, Kay is um, in charge of uh, you know everything that's going on now with Pez 2014 and Pez into the future in general. He's the, he's only genius. And uh, sitting alongside him here, if we can pan slightly. This is James Cox, and James is the new head of the uh, for, uh, for the for Pez Production Studio in in Europe. So he's in charge of this office. And alongside him, can we get a pan? There we go. Alongside him, oh, Akane. Yeah. Move along. Hello. <laughs> <laughs> alongside him, we have uh, various team, oh, more team members than yesterday, do we have? Yeah. Yeah. Fabio, yeah. Fabio Klaus wasn't there yesterday either, was he? No. Where were you yesterday, Klaus? <laughs> Drinking? John, you know the funny things? I studied with Fabio at the university. Oh, you, I know you. Right. Ciao, Fabio. Yeah, ciao. <laughs> <laughs> okay, so uh, do you guys want to introduce yourselves quickly? <laughs> I'm Paul Kainer, I'm the Associate Director and I'm in charge of the data collection. I'm Fabio Kinnig, I'm a Senior Programmer and a Program. Yeah. Ian Angus, uh, Game Designer, and I design games. Paul, and I'm a Programmer. Thanks very much, guys. So, um, perhaps if we can hand back to Kay. I think Kay's going to say a few words for us. はい、えっと、今日はお待ちください。本当にありがとうございます。えっと、ビデオグラフプロデューサーのバスターです。えっと、今日はあの、将来のペスシリーズに新海とかけてな、このFCS の新しいメンバーを皆さんに紹介したい
So behind creating a European studio was for the team to gain a greater understanding of the different cultures and the style of the play. Uh, when you watch football around the world, you'll quickly notice the differences and the variety that you get in each uh, country for their football style. And we think it's, uh, it's a good statement by Konami and by uh, Pro Evolution Soccer to bring in uh, more development, uh, European perspective, and <clears throat> to just help create an ever more authentic uh, football game. And especially now with the use of our technology with Konami's Fox Engine, then you know, we can take PES to a whole new level already, you know, right now. And hopefully, you know, you'll, as you see it, you'll see how far PES 14 is taking things forward. はい、ケンプ、ケンプ、ケンプ、ケンプ、ケンプ、ケンプ、ケンプ、ケンプ、ケンプ、ケンプ、ケンプ、ケンプ、ケンプ、ケンプ、ケンプ、ケンプ、
Okay, can you tell us uh, the, the key fe new features of the PES 2014 uh, compared to the PES 2013? You know, the main features and what should we expect from them?フットボールえっと、まあ、スモールクラブとか、まあ、中継のクラブが、あの、ビッグクラブを倒していくっていう、今までない、第5、サッカーの醍醐味の楽しさっていうのは、表現できたかなというふうに思います。Yes. Um, for example, the you know, the elements of supporters, like namely home and away differences is there and also that the you know, heart we're talking about is like an individual and also like team motivation which um, differentiates or which influences the outcome you know of the you know performance or the result which is namely I mentioned that uh, you know small teams or immunity side teams you know kill the giant and um, that is some enjoyment that we couldn't um, fulfill or realize before this version, but that is a great uh, excitement or enjoyment mm -hmm. of the football, isn't mm -hmm. it? Mm -hmm. And of course we have True Ball Tech, mm -hmm. <coughs> which is all about the, the ball being the center of play now, mm -hmm. rather than the, uh, the players being the focus, and um, the realism that that brings to the game now. And uh, the mass system, the motion animation stability system, which obviously now has a uh, very realistic element to you know every challenge that comes in, the way that the players react, um, also the way that we have the uh, new system that involves a barry center, which is to do with the way that you shift your weight and the effect that that can have on the way that you control the ball. Uh, the way you perform tricks and feints, etc. Can you tell us about the strategy integrator and new feature in tactics? Have you worked with professional coaches? And can you name some coaches that worked with Konami in this uh, new system? You mean, I mean combination? Mm. Yes, of the, the strategy integrator, yeah. which you combine tactics and you give orders. Mm. Ah. Ah. えっと、ま、コーチという Yes, like uh, the existing players, the active players, as well as like a former players. Mm, if we have to list names like Kagawa, like, uh, who was the you know, package player last year, and Nanami, for example, not all, but. You said some examples of, uh, sorry, of uh, coaches that. Uh, players, uh, players. players. That, Japanese that, players. That worked with, uh, for, in terms of. Um, Motion capturing, you mean? No, no. Motion capturing, they are not good. They, so the same thing, like tactics and. Uh, oh, in tactics. Yeah. So you've spoken with uh, Japanese players. Okay. Uh, about online mode, how many players are going to be supported? Are we going to have eight this year? And uh, about the servers, are we going to have better stability? What should we expect from online mode or some new modes? Um, we haven't announced um, the full online details yet. Online. Mm -hmm which we'll probably be doing around in the build-up to Gamescom. Mm -hmm. um, what we can say is that the new engine really does alter everything the way that we're working with the product. So that, that also includes the online play, includes 
includes uh, the way that the system handles online games uh, and has a direct result uh, or direct impact on um, the speed of, of play, the reactions, the lag um, and actually we are also now uh, able to get much more deeper into the issue of cheating as well. Yes. You think you're going to beat cheating? That was <laughs> We'll never beat cheating. We will only be able to, like anything in life, we'll only ever be able to, I guess, play a catch-up game. You know, to try and to try and because people out there will always find different ways of cheating. Unfortunately, I mean, in, in FIFA, cheating is not that obvious. That's why. Like, yeah, I mean, it's. I, I mean, any if you have any online experience with any game, I think you're going to get an element of, you know, you'll see an element of cheating. You know, whether or not it's. It, it, it's where they found a break in the game, or if they've they're actually using a piece of technology that that disrupts play, or whatever else. So there's so many, you know, it's like trying to build, you know, a, you know, a safe that can't be cracked. You know, it will always be cracked. But the systems that we have in place now will help us to deal with the situation much more quickly and to okay. hopefully to uh, second guess them in the first place. Uh, is your game arcade or simulation or a combination of both, like 50-50? Can you give us a percentage? I don't... I don't... I think it's elements of both, definitely. I suppose when you made that question, you were imagining something to compare. That's why you said to you whether it is more of you know arcade or you know the other. But uh, we haven't played that one that you were using for comparison, so it's very hard to say. But. Both, I would say. Okay. I think um, I think hopefully what we'll realise is an arcade experience in terms of ease of play and uh, perhaps the emotional charge that you get from the game, but simulation in the sense that we really recreate a, 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 a what you understand to be a football match as closely as possible. Okay, I'd like to thank you very much on behalf of GameWorld.gr. For joining us, we'd like to thank your your support for for Pez going on to the future. あ、いいえ、こちらこそあのギリシャの方は非常にフェスのファンが多いと聞いてますので、あの我々もギリシャの方に満足してもらえるようなゲームをこれからも作りますので、ぜひ応援してください。uh, well, thank you is my line, actually. We're aware that uh, there are so many PES fans in Greece and that um, we are going to um, you know, put, keep on putting efforts mm -hmm. to fulfill your expectations. expectations. Okay. Thank you. So I'll focus on the changes or improvements after E3. えっと、ま、E3の完成度はあの、だいたい70%というところだったんですけども、ま、そこから1ヶ月ぐらいをかけて、えっと、ま、5%に70、5%に、で、ま、あと1ヶ月までマスターの期間がありますので、えっと、2
あの今までのサッカーゲームっていうのはコマンドでフェイントが出てたと思うんですけど in terms of feint, you needed to enter commands. えっと、これからはのサッカーゲームはその重心を操作することで、あのオートレイ、このようなペイントが右スティックと左スティックの方向だけで、えっと、これはディフェンス、それに対抗するディフェンスの選択肢なんですけれども。まあ、こういったあの新しいところではパスのブロックとかシュートブロックっていうところも入っています。ちょっと止めてでごめんなさい、えー、とあともう一点、えー、とアドバンススルーパス、アドバンスシュートという機能を今回入れています。でこれはあのユーザーの人からも一番要望があったもので。スルーパスとかシュートを自由自在にこうカーブをかけて、あの狙ったところにユーザーが狙ったところにこう相手を避けて通せるようにいたす。あの向こうの設定ではデフォルトがあの。普通になってますので、ぜひアドバンスに切り替えてもらって、えー、プレイをしてもらえるというふうに思います。アドバンス、それも。それも。で、次、はい。えっ、ー、と、これはですね、あの物理エンジンを、等々シエンジンでは使用しています。そうで、フィジックスエンジン、is used here。でえっと、この今まで、えっと、ボディーコンタクトでただあの当たったのを表現しているだけだったんですけれども、そこに駆け引きを右スティックでこうガンっていう駆け引きを入れて。あとまあこういう映像のようにですね、あの状況によってあのフレキシブルでまあリアルタイムで、まあもまた選手の特徴を持ってあのアニメーションというよりも物理エンジンで選手の動きを表現して、まあこうやって肩を使うと。でチームプレーっていうのはあの我々今回一番力を入れてます。えっ、really えー、と特にあの攻守の切り替えにおいて今までのサッカーゲームっていうのはあのポゼッションがあの相手に移ったらはいじゃあ攻撃守備っていう。っていうものだったんですけども。あの状況によって、あ止めてくださいあの状況によってですね、あのまあ例えば、相手のボールホルダーにディフェンスが囲んだら、次の展開を予測して、あのフォワードが走り出すとか、そういったあの今のサッカーで表あ,のあって、サッカーゲームではなかった AI というのを表現しています。であとはちょっと E3 のビルドでいろいろ意見がありましたあのルーズボールでの反応というのがちょっと遅かったので、その辺も今回のビルドでは改善しています。まあ詳細はまたあインタビューの時に見てくださいます。もちろんあのゴールキーパーもいろんな要望がありますので、非常に対応できます。えっと、これはのコンビネーションプランといってあの3人でプラスまあこういうのをユーザーが選択をしましてえっと次の,あの実際の,あの試合でこういう3人の崩しを入れていけるようになってますでえっとちょっと前に映ってしまいましたけどあの今までは2人同時にこうディフェンスに行けたんですけれども So far, the two people could try to defend at the same time. えっとこれあのまあ現代のサッカーはハイプレスが主流になってきたので、high pressure. High pressure. 
あの、ねまあ、あの場所はユーザーが決められるんですけれども、so、相手のゴール近くであったり、sort of、自陣の近くであったり、decided. そういうところであの3人でこう囲い込むプレスっていうのができるんです。では次お願いします。Next, えっと、ハートというのはあの、まあ、こういったコレオグラフィーとかあの、like、あのフットボールには欠かせない、まあ、サポーターの声援であったり、like、そういったところをあの国ごとチームごとに再現しようと思ってます、まあ、これ南米の,あの、so、サポートであったり紙吹雪であったり。Um, でえっとまあ、そういったスタジアムの雰囲気というのを重要にしてます。PESID、えっと、というのはあの、まあ、皆さんご存知かもしれないんですけども、選手の個性化ですね、去年からやってます。で今年は去年の2倍の約100人を目指しています。あのスーパースターだけではなくて、各クラブの,あの中心のキープレイヤーといったところをプレイヤー ID で表現しようと考えています。えー、とその他につきましてはですね、今まであのこう矢印で調子っていうのを表現していたんですけれども、そこに今回の、選手ごと、あとチーム全体のモチベーションという表現を入れました。えーとまあ、これはあの現在のサッカーでのホームアンダーウェイというのは欠かせない要素だと思うんですけれども Now, the being in a home or away is influential. あのユーザーのアクション、まあ、選手のアクションによって、so、えモチベーションが上がるとこう体が赤くなる。逆に、まあ、失敗が続いたりすると When, you know, 青く。でこれは当然、選手の特徴であったり、いろんな要素が絡んで、まあ、最初の目的としてはあ、ビッグクラブが常に勝つというのではなくて、われわれジャイアントキリングと呼んでるんですけれども、中小のクラブチームがチーム一丸となって、モチベーションを上げてスピードクラブを倒すというそういうことを表現するためにちょっと新しくこういう要素を入れました。っていうのをまあ入れたんですけれどもあの試合中の,あの区切りなくそのままスロインができるというのはもちろんなんですけれども。まあ、例えばボールがこの辺にあったときにここで拾ってえとここで拾えばここでボールを押せばこう投げるようにだあの急いで始めたいときにはあのすぐにボタンを押せばあのラインまで行かずにすぐに深く投げるように始められるようになっています、えっと、あとはこのフリーキックのシステムをちょっと変えたんですけれどもちょっと E3 コードではあのまだ調整ができなくて、あのほぼフリーキックは入ってしまっていたんですけど、あの今回のビルドではあの選手の能力に応じて、精度をちょっと調整してもらって、E3 よりも改善されている。やっていたところですコーナーとかフリーキックとか、狙いやすくなってますので。まあ、これもさっき言ったのジャイアントティリングにつながるセットプレーでの得点というのは狙いやすくなっていると思います、はいえっと、私からの,あの説明はちょっと以上なんですけれどもぜひプレーをしていただいてあの、まあ、感想であったり先ほどジョンが言ったように、まあ、質問であったりしてもらえればと思いますので、まあ、本日はあの新しいコールを楽しんでもらえればと思います。Θα θέλαμε λοιπόν η εμπειρία μας από το στούντιο της Konami στη Μεγάλη Βρετανία, όπου είναι πλέον τα κεντρικά 
τη κονάμι στην Ευρώπη αφού το μετακόμισαν από τη Φραγκφούρτη. Ε, περιμένουμε ανεπομονησία από τον νέο πρόεδρο του Σόκερ 2014. Ε, Είδα τη συνέντευξη. Φυσικά αυτά που δεν αναφέρθηκαν όπω τα πρωταθλήματα, τα νέα δικαιώματα στα πρωταθλήματα ή το online ε, θα τα μάθουμε στην πορεία. Και ε, αναμείνατε φυσικά για το παιχνίδι το οποίο θα κυκλοφορήσει μέσα στο φθινόπωρο για PC, PS3, Xbox 360 ε, και PSP. Θα δούμε ποιος, ε, ποιος θα είναι ο μήνας του. Προφανώς βλέπουμε ότι θέλει αρκετή δουλειά σου να πάει για Οκτώβριο. Ε, και στις next gen consoles PS4 και Xbox One αναμένετε στο PS 2015. Μείνετε στον στο Gamer.gr, κάντε like όλοι οι φάνες του Pole Evolution Soccer και subscribe στο κανάλι μας για περισσότερα βίντεο. Γεια χαρά!